సార్ ఇప్పుడు మీకు సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి దాదాపుగా ఒక పాతిగా ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నుంచి మనం కొద్దిగా కెరీర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి చేస్తాం ఈ దా నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల జీ జీవితంలో పెళ్లి గురించి కావచ్చు దాంపత్యం గురించి కావచ్చు దైవం గురించి కావచ్చు పిల్లల పెంపం గురించి కావచ్చు సమాజం గురించి కావచ్చు ఈవెన్ ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ రైటింగ్స్ గురించి కావచ్చు మీ పెర్సెప్షన్లో వచ్చిన రెండు మూడు ప్రధానమైన తేడాలు దృక్పా దృక్కోణంలో ఫస్ట్ ఇన్షియల్ యాజ్ రైటర్గా చెప్పమంటే ఫస్ట్ ఇన్షియల్గా రాసినప్పుడు పెద్ద మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ ఇప్పుడు ఉందని కాదు మెచ్యూరిటీ అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఏదో రాసాం విప్లవ భావాలు ఉండే బాగా చదవటం కమ్యూనిజం గురించి చెప్పుకోలేదు కానీ విప్లవంలోకి వెళ్ళాలి అదే అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు వైపు వెళ్ళిపోవటాలు అవి నాలుగైదు రాశానండి మొన్న చెంగలో పోదండ ఆ టైప్లో ఆ భావాలు కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు ఉండేవి ఇప్పుడు మోర్ అసలు మనిషి బతకాలంటే సిస్టమ్ ఏదైనా సరే బా బతకాలి అనే కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చాను బా బతకాలంటే ముందు నాలుగైదు ఉండాలి కదా ఆరోగ్యం బాగుండాలి డబ్బు ఉండాలి ఇంట్లో వాళ్ళతో బయట సమాజంతో ప్రేమ ఉండాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ వచ్చింది బాగా మీరు అడిగింది భావాల్లో ఏ మార్పు వచ్చింది మార్పు వచ్చింది బాగా ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ మాట్లాడటం ఎక్స్ట్రా వర్షన్ ఏది ఖాళీ కొండ ఎక్కువ చప్పుడు చేస్తుందని ఆ టైప్లో ఉండేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం బాగా తగ్గించడం అవసరం అయితే తప్ప మాట్లాడకపోవటం ప్లస్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ తగ్గించుకోవటం అంటే ఈర్ష్య కోపం తగ్గించుకోవటం ఎవరు శత్రువు కాదు మనకి చర్చిద్దరు ఉంటారు కానీ అది కూడా పెద్ద ఇదేం కాదు ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఉంటారు చర్చిద్దరు ఆ ఎవల్యూషను అది అది మెచ్యూరిటీ అనుకుంటున్నాను అది వచ్చింది కొంచెం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రావర్ట్ అనే దాని నుంచి ఇంట్రావర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా తక్కువ మాట్లాడినప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి ఈయన హంబావి తలపోగరు అనుకునే అవకాశం ఉంది మీ మీద ఆ ముద్ర కూడా ఉంది యాక్చువల్గా ఉందండి అవును మూడు రకాలండి ఎక్స్ట్రా వర్షన్ అంటే మీకు తెలియని ఉంది ఎక్కువ మాట్లాడటం అవసరం లేకపోయినా మాట ఇంట్రా వర్షన్ అంటే అవసరం ఉన్నా మాట్లాడకపోవటం ఇది కాకుండా అవసరం అయినంత వరకు మాట్లాడి క్లుప్తంగా క్లోజ్ చేసేయటం దాన్ని కొంతమంది పోగలు అనుకుంటారు కొంతమంది ఇది అనుకుంటారు కానీ జీవితంలో ఎదిగే కొద్దీ టైం వాల్యూ మనకి బాగా తెలిసినప్పుడు శుద్ధ కబుర్లు చెప్పడం అవి వేస్ట్ అని అనిపిస్తుంది దానికి ఎవరు ఏమనుకుంటారు అనేది ఎక్కువ మాట్లాడి బాగా ఆప్యాయంగా ప్రేమగా వచ్చిన అందరికి భోజనం పెట్టిన వాడిని కూడా బ్యాడ్ అనుకోవచ్చు కొంతమంది సో నువ్వేమనుకుంటారు ఇతరులు ఏమనుకుంటారు నీకు నువ్వేమనుకుంటావు అనేది నా ఫిలాసఫీ దాన్ని మరి మీరు మెటీరియలిజం అంటారు ఏంటో తెలియదు కానీ ఈ అహంభావానికి అహంకారానికి తలపొగరికి ఆత్మవిశ్వాసానికి ఒక చన్నని రేఖ ఉంటుందండి అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అక్కర్లేదు కానీ అహంభావం ఆత్మ ఆత్మ అహంభావం అహంకారం పొగరు ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ అనుకుంటే ఆత్మవిశ్వాసం ఒకటి ఇంకో పొగ ఇంకొక వైపు వస్తుందండి ఆత్మవిశ్వాసం అంటే నేను చేయగలిగే పని చేయన చేయగలను అనుకోవటం అహంకారం అంటే నేను చేయలేని పనిని కూడా చేయగలను అనుకోవటం ఇతరులు నాకన్నా తక్కువ నార్సిజం అంటారు దాన్ని ఇతరులు అందరూ చాలా చిన్నోళ్ళు నేను చాలా పెద్ద అనుకోవటం ఇది ఎంత అహంకారం వరకు వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఫోన్ చేసినా మాట్లాడతాను ఫస్ట్ చిరాకు తెప్పించేవాడు కొంతమంది ఉంటారు మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారండి అంటాడు నేను ఏం చేస్తూ ఉంటాను నీకు ఎందుకు చెప్పు ఇంటర్నెట్లో దొరికితే గూగుల్లో దొరుకుతుంది ఆమె ప్రాక్టీసింగ్ చాటెడ్ అకౌంట్ ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నారండి అంటాడు అంతకుముందు నేను చదివినట్టు ఏం చదువుకున్నాడు అండి ఇలాంటి చోట చిరాకు వచ్చినప్పుడు ఏం కావాలి నీకు యాక్చువల్గా అడుగుతూ అంత పొగర ఏంటండి మామూలుగా మాట్లాడచ్చు కదా అంటాడు సో ఐ లివ్ యాజ్ ఐ వాంట్ టు లివ్ వితౌట్ హార్మింగ్ ఎనీబడి ఇది నా ఫిలాసఫీ అండి సింపుల్ చెప్పాలి మీ మీకు గుర్తుందని తెలియదు కానీ ఒక పదిహేను ఏళ్ళ కిందట రాత్రి పదింటికో నేను ఒక మెసేజ్ పెట్టాను మీకు మీ ఆటోగ్రాఫ్ ఆటోబయోగ్రఫీ రాస్తున్నారా రాయకపోతే రాసే అవకాశం నాకు ఇస్తారా అంటూ అప్పుడు మీరు అన్నారు నేను రాస్తున్నానండి అని ఐ థింక్ పదిహేను ఏళ్ళ కిందట అది కూడా వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల నవల నేను ఆడపిల్ల వచ్చి అప్పటికి పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ నేను నేను పదిహేను ఏళ్ళ కిందట రెండు వందల రెండు వేల ఐదు ఆ ప్రాంతంలో నేను లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ డిప్రెషన్లోంచి వాటిలోంచి బయటకు వస్తూ వ్యాపారాన్ని నేను నెలదొక్కుకుంటున్న రోజులు అవి అప్పుడు ఐదో సారు పదోసారి చదవడం అది ఎన్నెల్లో ఆడపిల్ల అందులో మీరు మొదటి ముందు మాట లేదా అంకితం దగ్గర శత్రువుల గురించి వాటి గురించి చాలా అందమైన లైన్స్ రాశారు అందుకే నాకు విషయం ఏంటంటే మీరు ఆటోబయోగ్రఫీ ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే రెండు రకాల ఆటోబయోగ్రఫీ రాయాలండి నేను ఒకటి రాయను అసలు ఇంకా అసలు రాయను ఇంకో ఇంకో ఇంకోటి ఆర్థిక పరమైన ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే ఫ్రమ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మై లైఫ్
అది కొంచెం బెనిఫిషియల్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు నా ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే ఏ మనిషికైనా ఆటోబయోగ్రఫీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఆర్థికపరమైన ఆటోగ్రఫీ లేదంటే జీవితపరమైన ఆటోగ్రఫీ నా జీవితపరమైన ఆటోగ్రఫీలో పెద్ద చెప్పుకోదగ్గ దేవుని పెళ్ళి చేసుకున్నాం పిల్లలు పుట్టారు అమ్మాయిలు సూసైడ్లు లవ్ అఫేర్లు ఇరాయాలి దానివల్ల ఎవరికి ఏం ఉపయోగం ఉండదు సో ఇది రాశాను ఇది ఇంకో పదిహేను రోజుల్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఆర్థిక పరంగా ఎట్లా ఐశ్వర్యం ఎట్లా సంపాదించుకోవాలి ఆస్తి ఎట్లా తక్కువ సంపాదించి ఐశ్వర్యం ఎలా పెంచుకోవాలి ఆస్తి అంటే మనం ఎంజాయ్ చేసేది ఒక కారు ఒక ఇల్లు ఐశ్వర్యం అంటే మనకి డబ్బులు వచ్చేది అంటే ఇంకో రెండో ఇల్లు ఒక ట్యాక్సీ కారు కాకుండా ఒక ట్యాక్సీ నడవటం నేను యువతికి చెప్పేది ముందు ఐశ్వర్యం సంపాదించుకుంటాను ఆస్తి ఎప్పుడన్నా సంపాదించుకోవచ్చు ఆస్తి అంటే ఈఎంఐ కట్టాలి ఐశ్వర్యం అంటే నీకు వడ్డీ వస్తుంది ఇది తేడా ఇలాంటి ఫిలాసఫీ ఎక్కువ ఎలా పయనించాము అని ఎలా వచ్చాము ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అని ప్లానింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ మామూలుగా అండి వ్యాపారాలు చేసే చాలామంది వ్యాపారాలు లాభాలు కొంతమంది వస్తారు కానీ నష్టపోయేవాళ్ళు ఉంటారు నేను మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఒక ఇది నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే వ్యాపారం కొంతమందికి సూట్ కాదేమో నేను వ్యక్తిగతంగా అనుకుంటూ ఉంటాను ఐమ్ రైట్ లేదా వ్యాపారం చేయడానికి వ్యాపారం కొంతమంది సూట్ కాదనేది బలహీనతల వల్ల వస్తుందండి ఓకే ఎక్కువ మాట్లాడలేని వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఓకే వాడు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వ్యాపారం చేద్దాం అనుకున్నాడు ఫెయిల్ అయిపోతుంది అలాగే మొహమాటం ఎక్కువ ఉన్నవాడు అప్పులు ఇచ్చే బిజినెస్ చేసాడు అనుకోండి వాడు ఫెయిల్ అయిపోతాడు సో ఈ బలహీనతలు అనేవి కొంతమందికి సూట్ కావండి ఓకే అర్థమైంది కదా వ్యాపారం చేయడానికి ఉన్న మూడు నాలుగు లక్షలు అంటే ఏం చెప్తాను వ్యాపారం చేయడానికి ఫస్ట్ నీకు ప్యాషన్ ఉండాలి వ్యాపారం పట్ల ఓకే ఉదాహరణకి ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పెడదాం అనుకున్నాడు అనుకోండి వాడు ఎక్కడ పల్లెటూరులో పెట్టకూడదు వాడి ప్యాషన్ ఉండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పల్లెటూరులో పెట్టి వాళ్ళు టు వాళ్ళు కార్పెట్ పెట్టి వెయ్యి రూపాయలు బిర్యానీ పెడితే ఫెయిల్ అవుతుంది సో ఎక్కడ పెడుతున్నావు ఫస్ట్ ఎవరి కోసం పెడుతున్నావు వ్యాపారం నువ్వు పెట్టే వ్యాపారం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఇంపెర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఇప్పుడు మొహం మీద మచ్చలు పోయే ప్రోడక్ట్ ఉంది అనుకోండి అది నువ్వు లక్ష రూపాయలు పెట్టినా కొంటారండి ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్లో నుంచి తీసాను అంటే పెర్ఫెక్ట్ అంటే బియ్యం అమ్మటం బొగ్గులు అమ్మటం ఇవి అనుకోండి ఇది నువ్వు ఇష్టమైన పెడతాను కుదరదు సో ఏ బిజినెస్ పెడతాను పెర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్లో చాలామందికి మనం ఏమంటారు దాన్ని ఫ్యాక్టరీ పెట్టడానికి కానీ వాటికి కానీ ఉండాల్సినంత డబ్బులు నీ దగ్గర ఉన్నాయా చాలామంది నేను స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో పనిచేశాను బ్యాంక్లో పనిచేశాను కాబట్టి ఉన్న డబ్బు అంతా ముహూర్తం టైంకి అయిపోయేటట్టు పెడతారండి మా సినిమాల్లో కూడా అంతే సగం సినిమా అయ్యేసరికి అయిపోయి సో నీ దగ్గర పర్ఫెక్ట్గా ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి డబ్బు ఉందా లేదా మార్కెటింగ్ అరేంజ్మెంట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నీ కింద పనిచేసేవాళ్ళు నేను ముంచేసేవాళ్ళ నిజాయితీ పొరల నీ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏం తెలియకపోతే నీ కింద పనిచేసేవాడే మొత్తం డామినేట్ చేసేసి నీ గోర్క కూడా నీకు సలహాలు చెప్తాడు ఇదే నెక్స్ట్ పాయింట్ చాలామంది వ్యాపారాలు నష్టపోయేది కొంచెం డబ్బులు రాగానే వడ్డాణాలు చేయించడం నెక్స్ చేయించడం స్విఫ్ట్ జర్నీ చేయడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ముందు పూలప్ చేసుకొని ఒడిదుడుకులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నోన్ కెలామిటీస్ వస్తూ ఉంటాయి సునామీ వచ్చిపోవటం కోవిడ్ మొన్న కోవిడ్ రావడం ఇలాంటప్పుడు తట్టుకోగలిగే కెపాసిటీ నీకు ఉందా లేదా ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటే వ్యాపారంలో ఫెయిల్ అవ్వటం అవటం ఉండదండి వ్యాపారస్తులు ఫెయిల్ అవుతారు కదా అదే వ్యాపారం పక్కన వాడు బాగా చేయొచ్చు కదా సో నీకున్న వీక్నెస్ల వల్ల వాటి వల్ల ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది మంచి క్వశ్చన్ అండి చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అలాంటి వ్యాపారాలలో నష్టపోయిన వాళ్ళు బహుశా మీకు కూడా చాలామంది ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చు అండి నాకు కూడా అంటే ఉన్నందులో చాలా నష్టపోయాను సార్ ఎలా రా బయట పడాలి అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మీది డబ్బు ఉంటుంది పవర్ ఆ డబ్బు కావచ్చు మైండ్ పవర్ కావచ్చు విజయానికి ఐదు మినిట్లు చదివి మళ్ళీ రీగెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి ఒక వ్యాపారం చేసి నష్టపోయి మళ్ళీ ఒక ఈగల్ నలుగు రైతులు నేను మొన్నే మొన్న కేరళలో సునామీ వచ్చినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు రిసార్ట్ కట్టాడు అక్కడ మొత్తం కొట్టుకుపోయింది అలాగే ఇక్కడ సరు సరునగర్లో మన ఎస్ఆర్ నగర్లో సాల్ట్ అని చెప్పి ఒక హోటల్ పెట్టాడు వెంటనే అది పెట్టిన పదిహేను రోజులకు కరోనా వచ్చింది మొత్తం రెండు కోట్లు పోయింది ఇలా పోయిన వాళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నారండి మళ్ళీ వితిన్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అయింది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఆర్ కమింగ్ అప్ ఎక్కడన్నా సరే కెరడం దిగినా మళ్ళీ పైకి వెళ్తూనే ఉంటుంది ఆ ఇది ఉండాలి పెసిమిజం లేకుండా నిరాశావాదంలో
కాకపోతే అండి మీరు అలా వచ్చినప్పుడు అల్టిమేట్గా సిఏ ఫస్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఏమో బ్యాంకులు పనిచేయడం ఆ తర్వాత ఏమో నాటకాలు కథలు కూడా రాశాను నాటకాలు రాశాను కానీ ఆ నాటకాల వల్ల ఒక రెండు వందల మందికి మూడు వందల మందికి వేసినప్పుడు మాత్రమే ప్రభావితం అవుతారు నవలు రాస్తే కొన్ని లక్షల మంది చదువుతారు అందువల్ల ఆ ఫీల్డ్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చేసాను మళ్ళీ కథలు కూడా రాసుంటారు కథలు రాసాను ఒక ముప్పై యాభై కథల దాకా రాసుంటారు అవి కూడా అంతే ఇదే కారణం ఏంటి రాపిడా అవునండి అప్పుడు అదే నవలు అంటే చెప్పదలుచుకున్నది అందరికీ లోతుగా చెప్పచ్చు ఎక్కువ విస్తృతంగా చెప్పచ్చు కాదంటే షార్ట్గా చెప్పాలి ఎప్పుడున్నా సరే అండి యాజ్ అ చార్టెడ్ అకౌంట్ అంటే నాకేంటి బెనిఫిట్ అనుకుంటానండి దీన్నే మీరు అంటారు కదా పవరు తల అదే కాదండి నాకేంటి బెనిఫిట్ దీనివల్ల ఏంటి లాభం వస్తుంది నా వల్ల ఇంకెవరికైనా లాభం వస్తుందా ఈ రెండే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు సరస్వతి విద్య పెట్టడంలో నాకు ఆత్మానందం తప్ప ప్రాఫిట్ ఏమి ఉండదు ఫైనాన్షియల్గా కానీ అది నడపాలి అంటే ఇంకో చోట సంపాదించాలిగా ఇంకోటి ఏంటంటే మామూలుగా అంటే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీ ముందుకు వచ్చినా కూడా అని కాదు మా ఉన్న వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మీలాంటి ఒక ఫిలాసఫీ అంటే ఒక మెటలిస్టిక్గా అనిపించేది అని అంటే వట్ ఎవరు నేమ్ ఇట్ ఒట్లగా ఎండమూరి ఫిలాసఫీ అనేది కనుక ఇవాళ సమాజంలో ఉన్న చాలామంది ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో కానీ అర్థమై ఆచరిస్తే మాత్రం జీవితం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు నేను రాసిన పుస్తకం నా బయోగ్రఫీ అని చెప్పాను కదా మామూలుగా మనం అందరూ ఏం చేస్తున్నామంటే మామూలుగా ఈ స్కేల్ తోటు పెన్షన్ తోటు వేలు తోటు చందమామను చూపించినప్పుడు చందమామను చూడడం మానేసి మనం ఉన్నదో స్కేల్ను వేలను చూస్తుంటాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అసలైన సార్ అంత యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు మీ గురించి ఎక్కడైనా చెప్పినా ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పేది అదే ఆ ఫిలాసఫీని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కడ ఆపాలో తెలుస్తుంది ఎప్పుడ ఎక్కడ ముగించాలో తెలుస్తుంది ఎక్కడ ముందుకెళ్లాలో తెలుస్తుంది అట్లా ఇప్పుడు నేను రాసిన పుస్తకంలో ఆఖరి వాక్యం ఏంటంటే నీకు బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే డబ్బు లేని వాళ్ళకి ఇవ్వటం కోసం నిన్ను తన రిప్రజెంటేటివ్గా భగవంతుడు భూమి మీద సృష్టించాడు అనమాట అనే దాంతో ఎండ్ అవుతుంది అండి సో బాగా సంపాదించి బాగా ఇవ్వు ఒక ఏసీ బెడ్రూమ్ ఒక ఏసీ కార్ ఉంటే చాలు కదా నీకు మీద డబ్బు ఎందుకు నీకు ఒక రెండు కోట్లు బ్యాంకులో ఉంటే ఏదైనా కరోనా లాంటి కళ అంతకన్నా ఎక్స్ట్రా వచ్చేది అంతా మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వటం కోసమే నీకు వస్తుంది అని భావిస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది అండి ఇవ్వటంలో ఉండే ఆనందం తెలుస్తుంది పోతే మీరు ఒక వర్డ్ వాడారు మెటీరియలిజం అని దర్ టూ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈజ్ సెల్ఫిష్నెస్ సెకండ్ ఈజ్ ఆల్ట్రూయిజం థర్డ్ ఈజ్ మెటీరియలిజం సెల్ఫిష్నెస్ అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇలా కూలిపోయింది అనుకోండి బిల్డింగ్ మన ఇద్దరమే ఉన్నాం ఇంకో టూ డేస్లో కానీ మనకి ఫైర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు వచ్చి మనకి తీసి బయటకు తీసుకున్నారు సో టూ డేస్ ఇక్కడే ఉండాలి మనం నా దగ్గర మీ దగ్గర బ్రెడ్ మొక్క ఉంది నా దగ్గర కొంచెం వాటర్ ఉంది నేను ఈ వాటర్ నీకు ఇస్తాను నీ బ్రెడ్ నాకు ఇవ్వు అని చెప్పేది విన్ విన్ మూవ్ మీకు తెలియదు ఇంటర్ డిపెండెన్స్ మీరు బ్రెడ్ ఇచ్చిన తర్వాత తినేసి నా దగ్గర వాటర్ లేదని చెప్పడం సెల్ఫిష్నెస్ సూపర్ నువ్వు ఇంత బ్రెడ్ పెడితే నేను ఇంతే వాటర్ ఇస్తాను అంటే కూడా సెల్ఫిష్నెస్ ఇది సెల్ఫిష్నెస్ ఆల్ట్రూయిజం అంటే నా వాటర్ కూడా మీకు ఇచ్చేసి నేను చచ్చిపోవటం ఇది చాలా మొహం ఆట అంటారు జెంటిల్మెన్ సిండ్రోమ్ అంటారు దీన్ని అప్పులు ఇచ్చి మంచి అన్ని ముప్పించుకోవటం కోసం మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ సొంత కలిపెట్టి దీనికి మీ అందరం ఇంక నెక్స్ట్ మెటీరియలిజం అంటే నాకు నష్టం లేని పని నేను చేయను నీకు నష్టం చేయను నా బిజినెస్ టర్మ్స్ నీతో మాట్లాడతాను నాకు నువ్వు ఒప్పుకుంటే మన ఇద్దరం కలిసి కంటిన్యూ అవ్వను నా ఆనందం కోసమే నేను బతుకుతాను నాకు లక్ష రూపాయలు ఒకళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనందం కనబడుతుందంటే అది నాకు ఆనందం ఇస్తే నేను లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను సో దీన్ని మెటీరియలిజం అంటారు ఎక్కువ మాట్లాడకపోవటం ఎక్కువ రిలేషన్స్ పెట్టుకోకపోవటం బహుబంధాలు తాపత్రయం తక్కువగా ఉండటం దీని అంతా మెటీరియలిజంలోకి వస్తుంది మెటీరియలిజం ఈజ్ ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ మీ అందరం మెటీరియలిస్ట్ అని చూడండి మీరు కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు చాలా ఉన్నవాళ్ళు సార్ కానీ పిల్లల పేర్ల పెంపకం అది పిల్లల పేర్ల ప్రపంచం అని పాపులర్ రచన చేయడాలాగని అలాగే ఈవెన్ గ్రాఫాలజీ ఈ బుక్ అని ఈవెన్ పార్లమెంట్ కోయిల పల్లవి ఈవెన్ కొటేషన్స్ లాంటివి లేకపోతే కనుక మంచి ముచ్చి మంచి ముత్యాలని ఇలా ఉంటాయి నాకు ఎందుకు మీ టోటల్ ఎంటైర్ రైటింగ్స్లో ఈ ముఖ్యంగా పిల్లల పేర్ల ఆ ప్రపంచం లాంటిది మీరు అనుకోకుండానో లేదా లేదు 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 దానికి పిల్లల పేర్ల అసలు పిల్లల పేర్లకి ఓ పుస్తకం ఏంటి అనేది చాలా బేవర్స్ కాన్సెప్ట్ అండి అదే మీరు అది బుక్గా రాశారు మీరు నాకు తెలిసి యా దానికి యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే నా పబ్లిషర్కి ఒక రైటర్ పిల్లల పేర్ల ప్రపంచంలో పుస్తకం రాసి ఇచ్చాడు అండి ఓకే
సుమిత్ర ఇలా ఇది కాదురా నేను రాసి పెడితే అద్భుతం సునాదమాల ఇలాంటి పేర్లు నా హీరోయిన్స్ పేర్లు ప్రబల్లిక అనూష ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి నేను రాసి పెడతానని చెప్పారు అలాగే రాశాను నేను ఆ పుస్తకం మీ రాసిన ప్రతి నవల్లోనూ హీరోయిన్స్ పేర్లు బాగుంటాయి పేర్లకు అర్థాలు కూడా ఉంటాయి ఐ థింక్ రేవంత్ సంథింగ్ రేవంత్ గుర్రాలు కడిగారు ఆడపిల్లలు అనుకుంటారు అలా అలాంటివి కానీ మందాకిని ఆనంద బ్రహ్మ కానీ మీరు ఆనంద బ్రహ్మ నేనైతే ఈ ఈ సమాజానికి ముఖ్యంగా నా స్టూడెంట్స్కి చదవమని ఐఏఎస్ అభ్యర్థులకు క్లాసుల్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పే నవల ఏదైనా ఉందంటే ఆనంద బ్రహ్మ అందులో కారే రాజులు రాజ్యములు కలిగారే వారేరే సిరి మూట కట్టుకుని పోవన్ జాలరే భూమి పోయి బేరణం కలదు మీరు తెలుగు కదా ఆ తెలుగు మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఇదే కార్యాచర సోమన్ ఉత్తర హరివంశంలో రాసిన సత్యభామ పైట కొంగు సంబంధించినవి కానీ అంటే తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఒక చూసుకోలోకి చూసుకోవాలి అది మామూలు విషయం అతనాభి అంటాడు అందులోనే మీరు ఇంకొకటి ఆనంద బ్రహ్మలో ఎంతైతే పాస్ట్కి వెళ్ళి రాశారో ఫ్యూచర్ కూడా రాశారు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో తెలియదు కానీ మొన్న కోవిడ్ టైంలో మీరు ఆనంద బ్రహ్మలో ఆనందో బ్రహ్మలో రాసిన మొదటి నలభై యాభై పేజీల ఫ్యూచర్ మీరు నైన్ టూ థౌజండ్ ఫార్టీస్ కోసం రాశారు ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కూడా కాదు కానీ ట్వంటీలో అన్నీ దాదాపుగా జరిగింది మరి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు అందులో ఆనంద బ్రహ్మలో భరద్వాజ వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చి నేను ప్రెగ్నెంట్ అండి నాన్న అంటే చాలా క్యాజువల్ చేస్తే క్యాజువల్ ఇవాళ అంతలా మాట్లాడుతున్న అమ్మాయిలు ఉన్న ప్రపంచంలోకి వచ్చాం ప్లాస్టిక్ మనీ ప్లాస్టిక్ మనీలోకి వచ్చాం శ్మశానంలో లేదా క్రిమేషన్లో తండ్రి యొక్క అంత్యక్రియలు జరుగుతుంటే వీడియో రూపంలో చూడడం అనేది మీరు ఆ రోజులో రాశారు ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే అదే మీరు సిఏ నుంచి ఎంప్లాయీ జాబ్ ఆ తర్వాత ఏమో నాటకాలు రాయడము అక్కడ నుంచి ఏమో నవలలు అక్కడ నుంచి ఏమో సినిమా డైరెక్షన్ పెరసన డెవలప్మెంటు ఇట్లా 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 వాట్ నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎన్నమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బయోగ్రఫీస్ రాస్తున్నానండి ఎందుకంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇంకా చెప్పడానికి ఏం లేదు గెలుపు అంటే ఏమిటి బోల్ ముందు చెప్పేశారు ఓటమి అంటే ఏంటో చెప్పేశారు అలా కాకుండా పూర్తిగా ర్యాక్స్ నుంచి రిచెస్ అయిన వాళ్ళు మొన్న ఈ కామత్ హోటల్స్ అతని గురించి రాశాను ఇడ్లీ ఇడ్లీ వాడ ఇడ్లీ ఆర్కిడ్ ఆకాశం అతను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కట్టిన తర్వాత కింద పైప్ లైన్స్ మీద కడతాడు అది ఒకసారి కూలిపోతున్న తర్వాత సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటాడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాడు ఇలాంటి స్టోరీస్లోనే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంతా ఉంటుందండి చెప్పదలుచున్న పాయింట్స్ అందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది సో ఇంకో ఐదు ఆరు పుస్తకాలు అట్లాంటివి రాస్తాను నేను అంటే పెద్దవాళ్ళు అంటే పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు పెద్దవాడు అంటే డబ్బులు ఉన్నాడే అవ్వక్కర్ లేదు కొంచెం బైరాగ్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఇలాంటివి ఒక ఐదు ఆరు రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది అప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఫోర్ కదా రాయికలకి శక్తి ఉందా లేదా చూద్దాం షార్ప్ ఉందా బ్రెయిన్ మీరు యాక్చువల్గా అదృష్టం అంటే కొంతమంది ఏమో సక్సెస్ అవుతుంటారు కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతుంటారు కొంతమంది టాలెంట్ ఉన్నా సక్సెస్ అవ్వకపోతుండ ఉంటారు లాగా ఈ అదృష్టం అనే కాన్సెప్ట్ని మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అదృష్టం అనే పదాన్ని మీరు వాడతానంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదండి బట్ ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది లేదండి అసలు లైఫ్లో నాకు తెలియదు అన్లెస్ యువర్ పెరాలసిస్ వచ్చి కానీ పక్షవాతం వచ్చు కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చి అలా ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అవ్వచ్చేమో కానీ జవసత్వాలు ఉన్నంత వరకు ఒంట్లో అసలు ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది లేదండి ఇక్కడ పోతే ఇంకో చోట చేస్తాం ఇక్కడ పోతే ఇంకో చోట సినిమాలో డైరెక్షన్ చేశాను రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను ఫెయిల్ అయ్యి నేను నష్టం ఏంటి ఇంకోటి రాస్తాం ఇదేమీ ఇదేమీ కాదనుకోండి దోశలు వేసుకొని కూడా బతకవచ్చు ప్రతిరోజు పొద్దున్న వెళ్ళి ఉల్లిపాయలు కోస్తే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుందండి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది నా దగ్గర అక్వేరియం ఉంది ఇక్కడ చేపల అక్వేరియం దాన్ని కడగటానికి కూడా వస్తాడు హీ టేక్స్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్ని చేస్తారా రోజుకన్నా మూడు చేస్తానండి అన్నాడు అంటే పదివేల రూపాయలు వస్తుంది మూడు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తాడు ఒక డెంటల్ డాక్టర్ కూడా క్లీన్ చేస్తాడు పళ్ళు అతను కూడా బీనింగ్లో మూడు లక్షలు రాదండి సో ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది లేదు ఫెయిల్ అవ్వడం అంటే అతిశయం మీరు అన్నట్టు అహంభావం చేయగలను అనుకోవటం వయసెస్ ఒకటి ఫ్రెండ్స్ డ్రింక్స్ సరిగ్గా టైంకి వెళ్ళకపోవటం ఇప్పుడు ఇవాళ మన మీటింగ్ ఉంది అనుకోండి కరెక్ట్గా నైన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అయ్యి మీరు వస్తే టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా అడగండి మేము అండి నైన్ ఫైవ్కి ఫోన్ చేశాను బయలుదేరారు అలా ఉంటే ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాం అండి మన బిలాంగింగ్నెస్ ఉంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అనండి టైం మేనేజ్మెంట్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రామిస్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి అనుకున్న టైంకి చేయటం డబ్బులు తీసుకుంటే ఇచ్చేయటం ఇవన్నీ చేయటం ఈవెన్
బయోగ్రఫీ ఇస్ కంప్లీట్ చేశారు అది అయిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది త్రీ ఫీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తారు ఇప్పుడు మీరు రాసిన పుస్తకాల్లో తప్పు చేద్దాం రండి అనేది ఒకటి అని చెప్తాను కదండి ఇది మీరు యాక్చువల్గా చాలా సందర్భాల్లో ఈ టైటిల్ మీద కొంచెం టైటిల్ కొంచెం నైట్గా పెట్టానేమో అని అన్నట్టుగా అన్నారు నేను దీని మీద ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి సార్ ఒక నాకు ఒక యాభై నుంచి డెబ్బై వేల రూపాయలు అప్పు ఇవ్వాలి నేను ఏదో నాకు నా నా అమౌంట్ నాకు ఇవ్వాలి మీకు ఇవ్వాలి నా అమౌంట్ నాకు ఇవ్వాలి ఉదాహరణ వాళ్ళకి ఏదో మనం సర్వీస్ చేస్తాం ఏదో మీకు తెలిసింది కదా వాడు ఇదే పంటాడు మా పంటాడు ఇది అంటాడు మీరు నమ్మరు నేను అతన్ని దబాయించలేను లేగలే వెళ్ళడానికి మీరు రాత కొత్త పాత లేవు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు నమ్ముతారా నేను ఈ పుస్తకం చదివాను జస్ట్ ఈ పుస్తకంలో రెండు మూడు టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి నా డెబ్బై వేలు తెచ్చుకోగలిగా ఎప్పటికీ నా గుర్తు అది కూడా మీటింగ్ ఎక్కడంటే సికింద్రాబాద్లో రైల్వే స్టేషన్ అతను కడప అబ్బాయి కడప నుంచి నేనే తప్పించాను వాడి డబ్బులతో ఆపోజిట్లో ఉన్న ఒక చిన్న హోటల్లో చాయ్ తాగుతూ ఇరానీ చాయ్ తాగుతూ తాగడం అయిపోయిన ఐదు నిమిషాలకి గురువు గారు అని డెబ్బై వేల రూపాయలు చేతితో ఇచ్చాడు అంటే ఈ పుస్తకం అంత గొప్పదని చెప్పడం అవుతుంది చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ మీద నాకు తెలిసి ది బెస్ట్ ఆ మాటకు వస్తే మీరు విజయం వై పైన బుక్లో బాగా మాట రాశారు ఇతరులు నిన్ను ఇష్టపడకపోతే అది వాడ తప్పు నీ సమస్య కాదు నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు చాలా సన్నగా పక్కగా ఉండేవాడిని అందరూ నన్ను గురించి ఏమనుకుంటున్నారనే ఫీలింగ్ తోనే బతికేసేవాడు పైగా దళితుడు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకసారి అట్టా కమలాపురం ఎస్కే పేరు కాలేజీకి వచ్చి అంత ఎవరు తెలియని వయసు ఇలా అంటాడు ఆ పుస్తకం నేను జరిగిన తర్వాత ఆ లైన్ ఇతరులు మన గురించి ఏమనుకుంటారా అందుకే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే తప్పు చేద్దాం రండి అనే ఈ బుక్ ద్వారా మీరు ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఆ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మీ జీవితంలో కూడా జరిగింది కాబట్టి ఒక భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది దాంట్లో పది కమాండ్మెంట్స్ రాసిస్తాడు భగవంతుడు ఆ జోసఫ్ ఎవరు అతను అదే ఉంటుంది నువ్వు దారిలో వెళ్తూ ఉంటే అద్భుతమైన దృశ్యాలు కనబడుతూ ఉంటాయి కానీ నీ గమ్యం వేరే అయినప్పుడు ఈ దృశ్యాలను వదిలేసే ఆ దృశ్యాలు ఏంటంటే హషిష్ డ్రగ్స్ డ్రింక్స్ ఏ విచారం ఇవన్నీ టీనేజ్లో కొన్ని లోయలు కనబడుతూ ఉంటాయి దిగిపోతూ ఉంటావు మళ్ళీ ఎక్కువ అది ఉంటుంది అదే అదే కాన్సెప్ట్ అండి తప్పు చేద్దానండి నువ్వు ఎలా బతుకుదాం అనుకున్నావో అలా బతుకు పర్సనాలిటీ పెర్సోని ముసుగు ముసుగు నీ ముసుగు నువ్వు వేసుకుని ఉంటే రొమాన్స్లో కూడా తీయకుండా అలాగే బతకాల్సి ఉంటుంది అన్ని అబద్ధాలే చెప్పాలి అలా కాకుండా నువ్వు నచ్చేవాళ్ళు నీకు నచ్చుతారు నిన్ను నచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు నిన్ను నచ్చుతూనే ఉంటారు నీ ఇష్టమైన బతుకు వాళ్ళ కోసం నువ్వు నవ్వుతూ మనసులో వాడిని విమర్శిస్తూ లేకపోతే ద్వేషిస్తూ అలా బతకడం మొదలు పెడితే జీవితం అంతా ఇంకా అదే స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ అయిపోతుంది మళ్ళీ లేటర్ స్టేజెస్లో ఎమినేషియా రావచ్చు డెమినేషియా రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు ఇలా ఎంత ఎంత కర్మ కావాలి బతకడానికి అని రాయటమే తప్పు చేద్దాం మనం తప్పు అనుకునేది అవతలు తప్పు కాకపోవచ్చు దీంట్లో ఒక అద్భుతమైన ఎపిసోడ్ ఉంటుంది ఒక చాలా సోత్రీయుడైన ఒక ఇంటి ఎదురింట్లో ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి రాత్రి తొమ్మిది అయ్యేసరికి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు వీడు చచ్చిపోతూ ఉంటాడు ఆ అమ్మాయిని చేసి ఎప్పటికైనా ఎయిడ్స్ వస్తుంది ఇది ఇది అనుకుంటూ ఉంటాడు సడన్గా ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి కాడే చేసి వెళ్ళిపోతుంది ఏదో అయిపోయింది ఈ అమ్మాయికి అనుకుంటాడు తర్వాత ఎయిడ్స్ హాస్పిటల్లో కనబడుతుంది ఆ అమ్మాయి చూసావు నేను అనుకున్నది అయిపోయింది ఇలా ఉంటుంది జీవితం ఇట్లాగే ఉంటుంది కానీ యాక్చువల్గా ఆ అమ్మాయి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎయిడ్స్ మీద రిసెర్చ్ చేస్తానికి వచ్చిందని చెప్పి రాశాను సో మనం అనుకున్న పర్సెప్షనే నిజం అవ్వాలని డోలు ఏం లేదు ఎవడి జీవితం వాడిది ఇలా బాధపడుతూ పోతే జీవితం అంతా బాధపడి మొన్న ఫేస్బుక్లో ఎవడో పెట్టాడు నేను ఒకప్పుడు ఎండమూరి అంటే చాలా అభిమానిని తర్వాత చలము రాజకొండ విశ్వశాస్త్రి ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత ఆ మీడియోకర్ రచనలు నచ్చడం మానేసి మెచ్యూర్ అయ్యాను అన్నాడు నేను రాయలేదు కానీ టైం వేస్ట్ అది మెచ్యూరిటీ అంటే అది కాదండి అతనికి టేస్ట్ డిఫర్ అయ్యింది అప్పటి వరకు చందమామ కథలు చదివేవాడు విశ్వనాథశాస్త్రి కానీ చదవడం మొదలు పెడితే చందమామ కథలు మీడియోకర్ కాదండి అవి చందమామ కథలు ఇది విశ్వనాథశాస్త్రి అంటారు అది మెచ్యూరిటీ అనుకోవడం అసలు మెచ్యూరిటీ అదే మెచ్యూరిటీ ఇలాగా జనం అంతా మన చుట్టూ ఉన్న జనం అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారని అసలు మనమే పెర్ఫెక్ట్ అనుకోవడమే తప్పు అండి ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు పెర్ఫెక్ట్ అనుకున్నావు మోస్ట్ ఇం పెర్ఫెక్ట్ అనుకున్నావు ఎప్పుడైతే జ్ఞాని అనుకున్నావు నీకన్నా అజ్ఞాని కొడలేడు అదంతా తప్పు చేద్దాను అండిలో ఉంటుంది ఈ టైటిల్ పెట్టడం అనేది నాకు తెలిసి ఇదే అసైన్ టైటిల్ అనిపించిం
రచయిత నిరంకుశుడు అండి మాకన్నా నిరంకుశుడు మా పబ్లిషర్ అండి ఎందుకంటే అతనే కదా సేల్ చేసింది ఇది అడిగాను చాలా అద్భుతంగా ఉంది పెట్టేసేయండి అన్నాడు అప్పుడే మంచి కాంట్రవర్షియల్ టైంలో పెట్టి చూసాను ఏమవుతుందా టైటిల్ని కవర్ చేసాం కవర్ పే చేస్తారు పనం పద సోపానం వేసి మంచి టైటిల్ సార్ మనకు మామూలుగా పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అది నాకు ఎప్పుడు చిన్న చిన్న డౌట్ ఏంటంటే కాస్త కాస్త అనుభవం కూడా ఉన్న వాళ్ళు ఈ మాటలు చెబితే బాగుంటుంది అన్నమాట ఉదాహరణకి పెళ్ళి కూడా కాని వాళ్ళు పెళ్ళి కాని వాళ్ళు కాదు టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు పెళ్ళి పెళ్ళి గురించి టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు అలాంటి సరిపోతుంది వాడి జీవితంలో ఏమి సక్సెస్ అవ్వని వాడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ మధ్య అంటే బ్రతుకు తెరవు కోసం చెప్తే నీకు చెప్పాడు కదా ఒక షేర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందండి వాడేదో బతకడం కోసం చెప్తున్నాడు వాడిని వినేవాడు ఉన్నారు వాడు దరిద్రంగా చెప్తే కొంతకాలం తర్వాత వెంట మానేస్తారు వాళ్ళు ఏది టాలెంట్ ఉన్నా బాబా మాట్లాడటం మొదలు పెడితే వాడే రేపు పొద్దున స్వామీజీ అవ్వచ్చు బాబా అవ్వచ్చు బాబాలందరికీ పెద్ద క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుందని అనుకోవక్కలేదు కదండి కాబట్టి దేన్ని వాడి జీవితం వాడిదండి వినేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు అంటే ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కాస్త అనుభవము అంటే కాస్త డబ్బులు సంపాదితే ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలో చెప్పగలగడము పెళ్ళై పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని పెంచినప్పుడు కొంచెం దాంపత్యం మీదనో లేకపోతే పిల్లల్ని బాగా పెంచలేని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో చైల్డ్ దీని గురించి చెప్తున్నారండి చెప్తున్నారు మనం ఏం చేయలేం కదా అది అంటే మనం ఒకళ్ళు బ్లేమ్ చేయడం గురించి కాకుండా నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ అనుభవానికి జ్ఞానానికి ఈక్వేషన్ తోటి కూడిన పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంటే సింగిల్ లైన్లో జ్ఞానానికి అనుభవానికి చాలా దగ్గర సంబంధం లేదండి ఎందుకంటే మన శంకరాచార్యుల వారు వీళ్ళు చాలా చిన్న ఏజ్లోనే జ్ఞానం లేపి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కాబట్టి కానీ కంపల్సరీగా మీరు అన్నట్టు అనుభవం ఉండాలి పుట్టి నాలెడ్జ్కి అనుభవం తోడైతే అప్పుడు జ్ఞానం వస్తుంది లేకపోతే వాడిని పండితుడు అంటారు వాడికి అదేం తెలియదండి వాడికి ఆ పండిత్యం అంటే వాడు చదువుకున్నది మాత్రమే తెలుస్తుంది దానికి అనుభవం వస్తే స్థిత ప్రజ్ఞత వస్తుంది అది ఉన్నవాళ్ళు ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చెప్పడానికి రారు పోసి నాకు తెలిసినంతలో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎబో ఆదిస్ అయిపోతారు నిజమైన జ్ఞానం అంటే అది కాంట్రవర్షియల్ లే కొంచెం ఎందుకంటే బ్రతుకు తెరువు అయిపోయింది మీరు చెప్పిన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బ్రతుకు తెరువు అయిపోయింది బ్రతుకు తెరువు అంటే కోచింగ్ చేసుకుంటే ఒక పదివేలు ఎంత వస్తుంది అలా చేసుకుంటే కొంచెం పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు పుస్తకాలు చదవరండి వీళ్ళు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఈ పురుషుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కనీసం కూడా చెప్పాలంటే నిన్న చెప్పింది వీళ్ళ చెప్పకుండా ఉండాలంటే పుస్తకాలు చదవాలి కదా ఇది సరి చదువు సరిగ్గా రాదు వీళ్ళు ఫెయిల్ అయింది టెన్త్ క్లాస్ ఇంకా గ్లామరు ఎంత బ్యావర్స్ కాడ క్లాస్ చెప్పినా ఆటోగ్రాఫర్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారండి ఇంకా అదొక అదొక వంగి సలాం చేసేవాడికి వంగి సలాం చేసేవాడు పుడుతున్నాడు సార్ మరొకటి అండి విజయంలో భాగస్వామ్యం మీరు రాసిన పుస్తకాల్లో అవునండి నాకు తెలిసి ఎయిటీ నైన్ నైన్టీలో రాసారు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ బుక్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నేను ఆంధ్రప్రభలో వచ్చింది అనమాట సీరియల్ ఈ విజయంలో భాగస్వామ్యం అనేది యాక్చువల్గా దంపతుల దాంపత్యం అనేది ప్రధాన కాన్సెప్ట్ అంతే కదండి పెళ్ళి పెళ్ళం పిల్లలు నాకు దాని పట్ల పెద్ద హ్యాపీగా లేని నా పుస్తకం పట్ల నేను యాక్చువల్గా ఇది అడగడం కూడా నేనే కన్విన్స్ అవ్వలేదు నేనే కన్విన్స్ అవ్వలేదు నేను అడగడానికి కూడా మీడియో గారి బుక్ అండి దానికన్నా పిల్లల పెంపకం ఒక కాడ మూర్ మెచ్యూర్ బుక్ ఎందుకంటే దాంపత్యంలో ముగ్గుడు పెళ్ళాలి పుస్తకాలు చదివి బాగుపడతారని చాలా తప్పు అభిప్రాయం పోతే ఒకటి రెండు మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే అవతలోడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు మాట్లాడకుండా ఉంటమే విజయం ఐఎమ్ ఐఎమ్ సారీ అనేది గొప్ప విజయం వాదనల్లో లాస్ట్ వాక్యం నీది అవ్వాలంటే ఐఎమ్ సారీ అను దాంతో అయిపోతుంది వాదన ఇలాంటి కొన్ని మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి కానీ మిగతా అంతా మీడియా ఒక బుక్ అండి బాబోయింది మీరు ఎప్పుడే చూసారో మంచి విషయం చెప్పనా చాలా సెలబ్రిటీస్ కి సన్మానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి పండితులు కవులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఫస్ట్ రోజులో వైఫ్ ని కూర్చోబెడతారండి మీరు ఎప్పుడు ఆవిడ్ని గమనిస్తే ఇట్లా చూస్తుంటే నీ బ్యావర్స్ అడిగా సన్మానం ఈ వీడికే జరుగుతుంది అన్నట్టు చూస్తూ ఉంటుంది గమనించండి మీరు ఎప్పుడున్నా సరే నమ్మదు అసలు 
అంటే జీవితంలో ఇటువైపు ఇటువైపు తీసుకుంటే లైఫ్లో పైకి రావాలంటే కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి పెళ్ళాలని పిల్లల్ని పెళ్ళాలని కాదు సార్ పెళ్ళాలని పిల్లల్ని కొంచెం తగ్గించాలి లేకపోతే నిరంతరం పుస్తకాలు చదువుకుంటూ మీటింగ్స్కి వెళ్తూ నేను నాటకాలు ఆడేవాడిని అవి మిస్డ్ మై మ్యారేజ్ పోస్ట్ మ్యారేజ్ డేస్ తిరగాలి కదా లేకపోతే పైకి ఎట్లా వస్తాం అలా చేయబట్టి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం అనుకుంటాను నేను తప్పదండి ఎవరికైనా తప్పదు డబ్బు సంపాదించేవాడికి కీర్తి సంపాదించేవాడికి తప్పదు కష్టం అంటే సాక్రిఫైస్ చేయాలి ఏదో ఒకటి వీ కెనాట్ సాటిస్ఫై ఫ్యామిలీ లైఫ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ సమాధానం చేయాలంటే కాంప్రమైజ్ సార్ అలాగే ఇంకొకటండి చాలామందికి మొహమాటం ఉంటుంది మొహమాటం నుంచి నాకు తెలిసి బయటపడిన లేదా మొహమాట లేకుండా ఉన్న మనకు ఒక రోల్ మోడల్ మాస్టర్ పీస్ చూపించే మీరు మొహమాటం లేదు నాకు అసలు మీకే తెలుసు కదా మీకే అనుభవం ఉంది కదా ఎందుకంటే మొహమాటం అంటే నీ బలహీనత అండి అది చిన్నప్పుడు ఫాదర్ మదర్ నేర్పుతారు పక్కింటికి వెళ్ళి కొంచెం చింతపండు తీసుకురా మంచివాడు కదా అంటారు అంటే మంచివాడు అనిపించుకోవాలంటే పక్కింటికి వెళ్ళి చింతపండు తీసుకురాలన్నప్పుడు ఆ పక్కింటి పిన్ని గారు కూడా మంచివాడు కదా కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి అది తీసుకురా అంటే వాడు తెస్తాడు అదే మార్గదర్శి చిట్టుపండి మంచివాడు గారు సంతకం పెట్టాడు దీన్ని జెంటిల్మెన్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఈ మొహమాటం అనేది ఇమ్మీడియట్గా అందరూ పోగొట్టుకోవాలి నువ్వు ఎలా ఉంటావు ఎలా పెట్టి చేస్తారు నేను చాలామందికి మీ ద్వారా ఇప్పటికీ చెప్పండి వచ్చు నాకేం కాదంటలేదు బట్ అయినా ఒక్కొక్కసారి మీరు ఎప్పుడైనా మొహమాటం తో ఉన్నారా అస్సలు లేరా బై మ్యానుఫాక్చరింగ్ మీరు ఉన్నారండి మొహమాటం కాదు అది ఒక ఆవిడ వచ్చి తినడానికి తిండి లేదండి అస్సలు ఏం లేదంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చాను అది మరి మొహమాటం అంటారో కాదో నాకు తెలియదు కానీ ఆ ఐదు వేలు తీసుకొని ఆవిడ స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళిపోవటాలు రకర ఇంకేదో చేసిందని తర్వాత తెలిసింది ఇది మొహమాటం కాకపోవచ్చు బహుశా నిజంగా జాలి గుర్తి జాలితో ఇచ్చి ఉండొచ్చు మొహమాటం అంటే నీకు ఇష్టం లేని పని నువ్వు చేయటం అవతల వాళ్ళ కోసం ఈ తిరుపతిలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా అనుభవం ఉంటుందండి వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చుంటారు సంవత్సరం నెలల తరబడి తిరుపతి దర్శనం ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ దాన్ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేయాలో కూడా రాశాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నేను నేను వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో త్రీ డేస్ ఉన్నా అనుకోండి వాళ్ళ ఇంట్లో సింగిల్ బెడ్రూమ్ పాపం వాళ్ళ వాడు బయట వరండాలో పడుకుంటుంది ఈ రూమ్ నాకు ఇచ్చి ఈయన కిచెన్ దగ్గర పడుకుంటాడు నెక్స్ట్ టైం నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఏడు లాడ్జ్లోనూ దిగి నాకు ఫోన్ చేసి పలానా అదే మా ఇంట్లో ఉండద్దు ఎందుకులే ఇబ్బంది ఎందుకులే అన్న అంటే నాకు అర్థమైపోద్ది ఏమాత్రం సెన్స్ ఉన్నా అప్పుడు కూడా అర్థం కాకుండా నేను తిరుపతి వెళ్ళా అనుకోండి సారీ సార్ మా ఇంట్లో స్పేస్ లేదు ఇంత ఇంత దరిద్రుండి నువ్వు వాళ్ళకి రూమ్ ఇవ్వటేందుకు ఇలా అవుట్కమ్ అవ్వచ్చు అండి మొహమాట నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైతే వాడి దగ్గర అప్పు తీసుకున్నావో వాడికి కూడా నువ్వు ఛాన్స్ ఇస్తున్నావు నీ దగ్గర అప్పు తీసుకోవడానికి అంతే సింపుల్ లాజిక్ ఐ థింక్ మీరు కూడా అంతే కదా ఫైనాన్షియల్లో నేను అసలు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు నేను దొరకు ఎప్పటికి అప్పు తీసుకోను అప్పు ఇవ్వను అసలు బ్యాంక్లో కూడా తీసుకునేది బ్యాంక్లో కూడా అసలు అలాగే ఇందులోనే ఈ మొహమాటం అనే దాంట్లోనే చాలామంది ఏం చేస్తారంటేనండి మానవ సంబంధాలని మనం క్రియేట్ చేసుకుని మానవ సంబంధాలలో మనం ఉండాలి అంటే మినిమం చిన్న చిన్నవైనా కూడా మొహమాట పడకపోతే ఎట్లా మినిమం మినిమం అయినా కానీ చేయకపోతే ఎట్లా అనేది ఒక పాయింట్ చెప్తారు అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మీరు చెప్పండి క్వశ్చన్ అడగండి చెప్తారు హ్యూమన్ రిలేషన్స్లో చిన్న మొహం అసలు లేకుండా ఉండడం కుదరదు కదా ఉదాహరణకి మీకు దీన్ని నేను ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ చెప్తాను అదో అన్నయ్యే లేదా బావయ్య రే నేను వస్తాను రా అంటే నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయే టైంలో రే ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి రానా సరే రెండు నిమిషాలు వస్తాను రా అన్నది దగ్గర నుంచి చనిపోయిన వారికి తద్దినాలు లాంటివి పెట్టేటప్పుడు డబ్బులు లేకపోయినా కూడా అప్పులు చేసి పెట్టే దానికి ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయడానికి చేతిలో డబ్బులు లేకపోయినా కూడా అప్పులు చేసేనా సరే కట్నాలు ఇవ్వడం దానికి లావిష్గా ఖర్చు పెట్టడం దానికి ఈ టోటల్ దాంట్లో మొహమాటం అనేది పేర్లు మార్చుకుంటుందేమో రూపాలు మార్చుకుంటుందేమో తప్ప అటుదిడి తిరిగి అదేనేమో అని అనుకుంటున్నాను ఒక ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేయాలంటే నీ దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉంటే కోటి రూపాయలు పెట్టి పెళ్లి చేయటం మొహమాటం ఎట్లా అవుతుంది ఓకే నీ యొక్క అబ్బా ఏం చేశాడ్రా అనిపించుకోవాలనేది దాని తాపత్రయం అంటారు అది మొహమాటం కాదండి ఫస్ట్ పాయింట్ నాకు అన్నయ్య ఉండి నేను టెన్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళబోతూ ఉంటే మా అన్నయ్య ఫోన్ చేసి నేను వస్తున్నాను రా అంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలన్నయ్య అంటే లేదురా నేను వస్తున్నాను ఐదు నిమిషాలు అన్నాడు అనుకోండి నేను వెళ్తుంది ఆఫీసు కాకుండా నా మదర్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్తుంటే ఏం చేస్తానండి అడిగినోడికి ఏం చెప్తాను నేను 
అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అన్నయ్య అంటే సొంతనే కాకపోతే చెప్తున్నారు అంటాను కదా నీకు ఆఫీస్ కూడా అమ్మలాడేదే కదా అంతే మరి ఎందుకు చెప్పు అప్పుడు వాడేం చేస్తాడు ఓహో వీడు ఇంతే వీడు టెన్ ఓ క్లాక్కి చేయిస్తే లాభం లేదు నేను కూడా అదే మెయింటైన్ చేయాలండి వాడి దగ్గర నేను మీకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడున్నా సరే బిజీగా ఉన్నారా మాట్లాడచ్చా అని అడిగాను అనుకోండి రెండు మూడు సార్లు ఓహో ఎండమూర్తికి ఫోన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇది మాట్లాడి అప్పుడు మాట్లాడాలనే విషయం మీకు తెలుస్తుంది సో మనం ఇట్లా బతకడం మొదలు పెడితే అందరికీ అర్థం అయిపోతుందండి ఇది నేను దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఎండమూర్తి పెట్టుకుంటే ఇంతే టైంకి ఫోన్ చేయాలి టైంకి వెళ్ళాలి వెళ్ళే ముందు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి పిచ్చి పిచ్చి మెసేజ్లు ఇవ్వకూడదు ఈ సినిమా చూసేవా అనకూడదు అలా అర్థమైపోయిన తర్వాత వీఆర్ లైక్ గోల్డ్ అండి ఇంకా ఇతర ఉండదు అందులో వీడు ఇంతే అనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళే మనతో ఉంటారు మానవ సంబంధాలు అన్నారు మీరు ఏ మానవులు ఏ మానవుల గురించి చెప్తున్నారు నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు ఫస్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ లేరు నాకు పరిచేస్తులు ఉన్నారు అంటే ఎవరి పరిచేస్తులు నా ఫిలాసఫీ ఒప్పుకున్న వాళ్ళు నా పరిచేస్తులు ఇంకా అప్పుడు మానవ సంబంధాలు ఏముంటాయి మా అబ్బాయి దగ్గరికి నేను వెళ్ళినా కూడా ఒరే టూ డేసే ఉంటాను నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను నాకు తోచదు అక్కడ నువ్వు వచ్చినా కూడా టూ డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మా అందరికీ బెడ్రూమ్స్లో కొంచెం కష్టం అవుతుంది అదే విషయం వాడికి అర్థమైనా చెప్పామనుకోండి క్లియర్గా ఉంటుంది కదా రిలేషన్షిప్ నేను ఊరికే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను వాడు వాడు వచ్చి మన వాళ్ళు కళ్ళ కళ్ళాడుతూ ఉంటే ఒక ఇరవై రోజులు బాగానే ఉంటుందండి కానీ ఇరవై రోజుల పాటు నా పనులన్నీ ఇటు అటు ఇదైపోతాయి ఇదైపోతాయి ఇక్కడ నేను డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏది బెటర్ అంటలేదు డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఇలా పనులు డిస్టర్బ్ అయినా పర్లేదా నాకు ఆనందం ముఖ్యం మన వాళ్ళతో ఆడుకోవడం అనేది డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత క్లియర్ కట్గా వాడికి ఇది బాగుంటుంది అని చెప్తే వాడు అర్థం చేసుకోకపోతే వాడు నీ కూడా ఎట్లా అవుతాడు ఇలా అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా మొహమాటం ఏమి ఉండదండి నేను ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇష్టపడతారు లేని వాళ్ళు లేరు మీరు పిల్లల పెంపకం గురించి పుస్తకాలు రాశారు ప్లస్ మీరు ఎలా ఆడుకుంటాడు ఎవరితో ఆడుకుంటాడు సింగిల్ వాడికి ఏమన్నా అయితే ఎట్లా సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఆ రోజుల్లోనే సింగిల్ చైల్డ్ అనేది అనుకోకుండా వన్ చైల్డ్ పుట్టగానే అసెక్ట్ మేము ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను ఓకే కారణం ఏంటి పోషించలేమండి ఇద్దరిని ఆ రోజుల్లో నేను వెరీ పూర్ కాస్త వేరండి ఐ వాంట్ మై సన్ టు బి బ్రైట్ అంటే నేను ముందు ఆనందించాలి అప్పటికే థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి నేను ఆనందించాలంటే ఇద్దరిని ఎట్లా చేయలేము నా కొడుకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి నాలా ఉండకుండా డబ్బు లేకుండా ఈ రెండు ఆలోచన చేశాను నో రిగ్రెట్స్ ఎందుకంటే ఏదన్నా అవుతుంది అయితే కష్టం అంటే పోతే ఇద్దరు పోవచ్చు ముగ్గురు పోవచ్చు నలుగురు పోవచ్చు ఏడుగురు కొడుకులు కూడా పోవచ్చు ఒకసారి యాక్సిడెంట్ ఉంటే అది అది ప్రశ్న కాదండి ప్రశ్న కాదు ఒక మా కుర్రోడు పుట్టిన టూ కో త్రీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశాను బాలారిష్టాలు ఉంటాయి కదా అవే లేవు కదా త్రీ ఇయర్స్ బాగానే ఉన్నాడు కదా ఆపరేషన్ సింగిల్ చైల్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు ఇంటెన్షనల్గా తీసుకొచ్చారు డబ్బు లేని డబ్బు లేని వాళ్ళకి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఇద్దరు ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ చూసుకున్నా ఇంకోడు చూసుకున్నా ఒక అబ్బాయి పెళ్లి చేయటాలు ఈ ఆనందాలు ఎవ్రీథింగ్ మీకు తెలియదు కదండి ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్ బిట్వీన్ టూ చాయిసెస్ అంతే కదండి ఇది కావాలంటే అది వదులుకోవాలి అది కావాలంటే ఇది వదులుకో ఇందులో ఇంకో క్వశ్చన్ చాలామంది సైకాలజిస్ట్లు కానీ మనం బతకాడు ఒక ట్రైనర్లు కానీ చెప్పే మాట ఏంటంటే చైల్డ్ రేరింగ్లో పిల్లల కంపకంలో సింగిల్ చైల్డ్ అయితే కనుక ఆ చై ఆ చైల్డ్ కొద్దిగా అబ్నార్మల్గాను లేకపోతే మంకు పట్టు పట్టే బ్యాచ్ కానీ తయారవుతాడు అని అంటారు మీ దృష్టికి ఎలాంటి వెప్పడం వచ్చిందా అది రైట్ అయినా లేకపోతే అది రైట్ అయితే ఎట్లా మీ అనుభవంతో నా డ్రైవర్కి ఇద్దరు కూతురు ఒక కొడుకు కూతురు ఇద్దరు మంకు పట్టు పడతారండి ఇద్దరు చాలా ముండితనం చేస్తారు నా సామాన్లన్నీ పాడు చేస్తారు ఇచ్చారు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ నువ్వున్నావు కదా రెండో చైల్డ్ అయితే ఫాదర్ నువ్వే ఆడుకోబడుతూ ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉంటే గొప్పగా ముగ్గురు అయితే ఇంకా బాగుంటున్నాయి వాళ్ళ ఉద్దేశం సైకాలజిస్ట్ నలుగురు అయితే ఏడుగురు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది దానికి అంతే ఉంది ఏడుగురు శుభ్రంగా ఆడుకుంటూ ఉండొచ్చు అదేం కాదండి కాబట్టి అలా కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు మా అబ్బాయికి ఏం అసలు వాడికి సిగరెట్ లేదు గర్ల్స్ లేవు డ్రింక్స్ లేవు ఏ తాగడు ఏం చేయడు ఏమీ లేదు బాగానే ఉన్నాడు 
పడుకో రూము ఆ రూమ్లో కూడా చదువుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు సాయంత్రం అయితే బయటకు వెళ్ళటం కానీ ఆడుకోవటం కానీ చేస్తున్నాం అదే ఇద్దరు ఉంటే వీడు మూడో క్లాస్ వచ్చేసరికి ఇంకోటి లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా ఎల్కేజీ చదివేసరికి అంత డబ్బు లేదు నా దగ్గర మీ అబ్బాయి కూడా ఒక అబ్బాయి నా అబ్బాయికి ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాడు బాగానే ఉన్నాడు కదా ఇద్దరు అబ్బాయి సో సింగిల్ చేయలేదు తమ్ముడికి కూడా ఒకటి అమ్మాయి వాడు నా ఫిలాసఫీ కొంచెం ఓకే మీరు ఐడెంటిటీ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అనే పదాన్ని చాలా చాలా వాడతాను చాలా పదాల్లో వాడతాను మీరు చెప్పిన మొహం అడ్డానికి ఫస్ట్ అదే ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అనేది నన్ను ఎవడు చూసుకోవట్లేదు నన్ను అందరూ మంచోడు అనుకోవాలి అది యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు సంప్రదాయబద్ధమైన సమాజం ఉన్న రోజుల్లో ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి మామూలుగా అయితే ఇవాళ ఓపెన్ అప్ అవుతున్న సొసైటీలో తగ్గాలి పెరిగింది పెరిగింది ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఎవరికి ఉంటుందండి అజ్ఞానులకు ఉంటుంది ఓటి కొండలకు ఉంటుంది ఖాళీ కొండలకు ఎక్కువ ఉంటుంది తమను ఎవడు గుర్తించ మీరు టీవీలో ఈ పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళందరూ ఎందుకు మాట్లాడతారు ఇంత చరిత్ర అంటే వాడికి ఇంకే ఐడెంటిటీ లేదు కనీసం ఇలాగన్నా ఒక ఐడెంటిటీ తెప్పించుకుందాం అని ఇది ఉంటుంది అనమాట పది మంది నన్ను గుర్తించాలని వాడు ఎవడో ఒక బాబా ఎవడో నేను ఎవడో వన్ అవర్ సూర్యుడిని ఆఫ్ చేశాను అన్నాడు అంట దాన్ని నమ్మేవాడు కూడా ఉన్నారు కదా ఆ గ్రూప్ దాని కోటరీ అంటారండి ఆ కోటరీ వాడిని మెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది నువ్వు రెండు రెండు ఆరని చెప్తే నేను మెచ్చుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారండి భగవంతుడు ఉన్నాడంటే కొంతమంది లేడంటే కొంతమంది సంబంధం లేదంటే కొంతమంది ఆర్గనైజేషన్ ఉంటారు సో కొంతమంది ఇలా రకరకాలుగా ఉంటారు నీ కోటరీ నీకు ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఉంటారు మహాత్మా గాంధీకి ఉంటారు మదర్ తెలిసేకి ఉంటారు ఒసామిన్ బిన్ లాడెన్కి ఉంటారు సో ఎప్పుడు నీ చుట్టూ కోటరీ ఉంటుంది వాళ్ళతో ఆహా ఓహో అనిపించుకుంటున్న కొద్దీ నీకు ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ నుంచి బయటపడటానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఇవి పోతే ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ ఆ సందర్భమైన చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు జీవితంలో ఎదిగి జ్ఞానం ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ నిన్ను మెచ్చుకునే వాళ్ళు తగ్గిపోతారండి యాజ్ ఎ రైటర్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వెన్నెల్లో ఆడపిల్లలు నచ్చినంతగా తప్పు చేద్దామని నచ్చదు ఎందుకంటే ఇది మదిస్తుంది అదేమో సజావుగా సాగిపోతుంది సినిమాలు కూడా అంతే అండి ఎక్కువ మనసుకి మెదడుకి మేత పెట్టే సినిమాలు ఎక్కువ ఆడవు అవి ఎంటర్టైనర్స్ కానీ పుస్తకాల్లో కూడా ఎంటర్టైనర్సే బాగా పోతాయి అమ్మకాలు అని చెప్పి సో ఆల్వేస్ పీపుల్ వాంట్ టు బి హ్యాపీ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఎల్యూజినేషన్ జీవితంలో ఎట్లా బాగుపడదు ఫ్యూచర్ ఎట్లా అదే ఉండదండి ఈరోజు బాగున్నామో లేదా ఇప్పుడు నేను తినొద్దు చిరిత్రుడు తినొద్దు కొంచెంసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేయి ఇవన్నీ చెప్తే మే నాట్ బి అంతమంది కోటరీ ఉండదు అలా కాకుండా నువ్వు పుష్కరాల్లో స్నానం చేస్తే బాగా సన్నబడతావు చంద్రుడు రో ఇదే ఇదో చేస్తే అది చేస్తే ఇలా పద్యం చదివితే నువ్వు ఇది అవుతావు అని చెప్పి అనుకోండి ఆ ఈజీ వేకి బాగా పడిపోతారు నిమ్మకాయ డప్పని మధ్య మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి రాహుల్ కాలంలో తిరగేసి అందులో దీపం పెడితే మంచి జరుగుతుంది ఈజీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అండి కష్టపడు చేయి అంటే దాని సమాజంలో ఏ ఏ చరిత్ర తీసుకున్నా ఏ కాలం తీసుకున్నా ఫైవ్ పర్సెంటే చాలా అంటే సమాజాన్ని దిశా నిర్దేశం చేసేవాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు అంటే రాజకీయజ్ఞులు కావచ్చు శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు మిగతా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ వాచర్స్ వాచర్స్ స్పెక్టేటర్స్గానే ఉండిపోతారు ఇవాళ సోషల్ మీడియా ఓపెన్ అప్ అయిన సమాజము ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది ఆక్యుపేషన్స్ అత్యంతగా పెరిగింది మొహమాటాలు తగ్గాయి ఒక లివింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మారని వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కావచ్చు పేరెంట్స్ అయినా ఎందుకు ఈ ఎయిల్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అలా ఉండిపోయినాయి అంటారు జ్ఞానం పెరగలేదండి ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది డబ్బు పెరిగింది హేతువాదం పెరగలేదు నేను బాగుపడాలి ఫ్యూచర్లో కూడా బాగుండాలి అనే కాన్సెప్ట్ పోయిందండి వర్తమానంలో బాగుంటే చాలు ఈ ఆడపిల్లలు కూడా తల్లులు అవుతారు కదండి ఆడపిల్లకి తల్లి అవ్వడానికి మధ్యలో ఒక త్రీ ఇయర్సే గ్యాప్ ఉంటుందండి అప్పటి వరకు పొద్దున పదిన్నర పదకొండింటి పక్క మీద పడుకున్న పిల్ల ఒక త్రీ ఇయర్స్లో చిన్నపిల్లని ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేపి పాలు ఇవ్వాల్సిన స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ అవన్నీ వచ్చేసరికి ఆ పిల్లడికి ఒక సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేసేసి నువ్వు ఆడుకోరా నేను టీవీ చూసుకుంటాను అనే స్టేజ్కి రావటం వల్ల మీరు చెప్పిన ఇవన్నీ వస్తున్నాయి దానివల్లే వస్తున్నాయి పాసింగ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆహార నియమాలు బాహుబంధాలు అది కూడా బాహుబంధాలు తక్కువగా ఉండటం పెద్ద వర్రీస్ అసలు అసలు వర్రీస్ ఏమీ లేవు నాకు అసలు ఇలా లేకపోవటం ఈ స్టేజ్కి రావాలి అని చెప్పి చేసే ప్రయత్నమే మా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బట్ అది కష్టం చాలా కష్టం మీరు వెరీ బిగినింగ్ నుంచి హెల్త్ విషయంలో ఏమైనా జాగ్రత్త తీసుకున్నారా
తర్వాత ఇంకా అంతే అలాగ వచ్చేసి అలా అంటే మీరు నేను ఇంతవరకు లైఫ్ లో సరస్వతి దేవి మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇంతవరకు ఒక్క రోజు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు ఐ హెవ్ నెంబర్ కాంటి హాస్పిటల్ మామూలు డెంటిస్ట్ లో ఇవి ఓకే చిన్న చిన్నవాడు నేను అదే అబ్జర్వ్ చేసాను యాక్చువల్గా ఐ థింక్ హీరో సోహన్ బాబు కూడా హీ నెవర్ స్టెప్ ఇన్ టు నేను ఆయన మీద బుక్ రాశాను అనమాట అరుగు ఆపడం ఒక కళ అని సోహన్ బాబు యొక్క లైఫ్ స్టోరీ అంతటిని అసలు ఆయన ఏ విధంగా వెరీ గుడ్ పరుగు ఆపడం ఒక కళ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ దట్ బుక్ అదొక ఫోర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ అండి సో అట్లా అది హెల్త్ సీక్రెట్ అంటే మితాహారం అంటారా లేకపోతే మితాహారము మనకు బాడీ సిమ్టమ్స్ ఇస్తూ ఉంటుందండి కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ రాగానే ఓహో నేను రాత్రి ఏదో తప్పు చేసామనమాట పానీపూరి ఏదో తిని ఉంటాం కానీ కొంచెం కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది ప్లస్ జీన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ జీన్స్ అల్టిమేట్ అనుకోండి మనం ఎంత బాగున్నా కూడా జీన్స్ బాగాలేకపోతే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇది ఏది కలిసి వచ్చింది ముఖ్యంగా డిజార్ లైఫ్ డిజార్డర్స్ లో బీపీ డయాబెటీస్ లాంటివి కొంచెం జెనెటికల్ జెనెటికల్ గా వస్తాయి బట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఎంత తింటూ ఉంటారండి సెకండ్ డయాబెటీలో స్టార్ట్ అయితే నల్గొండలో తింటారు మళ్ళీ మార్కెట్ అక్కడ తింటారు మళ్ళీ విజయవాడలో తింటారు రాజమండ్రి తింటారు విజయవాడలో తింటారు తింటూనే ఉంటారు ఏంటో అర్థం కాదు తినటం సెల్ ఫోన్ తినటం సెల్ ఫోన్ సార్ అలాగే ఇప్పుడు లైఫ్ని అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ తోటి చూడాలంటే లైఫ్ కావచ్చు లైఫ్లో ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు కొత్త కోణంలో మీరు తప్పు చేద్దాం రండిలో అది రాశారు మీకు గుర్తుంటుంది మీకు మామూలుగా ఒక ఒక బోన్లో ఒక కోతి అరటి పండు అది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ ఏదైనా కానీ డిఫరెంట్గా చూడటం మామూలుగా అందరూ కామన్గా వెళ్ళిపోతారు పాతికేళ్ళు వచ్చరికి ఏదో జాబు పెళ్ళి పిల్లలు లేకపోతే అంటే ప్రతిదాన్ని మనం రొటీన్గా చేసుకుంటున్న దేని నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా ఫస్ట్ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదండి ఒకడు ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులతో చదివించారు చదువుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలకు అన్నాడు తల్లి తండ్రి యొక్క ముసలి వయసులో పోషించాడు తనతో ఉంచుకున్నాడు పిల్లల్ని బాగా చదివించుకున్నాడు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఏం లేదు కానీ ఇందులో కానీ ఆనందంగా ఉన్నాడుగా వాడు మహానుభావుడు కదా నిజంగా కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఉంటేనే గొప్ప అని రూల్ లేదండి కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ ప్రస్తుత జీవితం పట్ల కానీ మీ గతం పట్ల కానీ భవిష్యత్తు పట్ల కానీ విచారిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వెళ్ళాలి ఈ ఈ ఈ రైలు పట్టాల మించి లూప్ లైన్లోకి వెళ్ళటం కానీ ఇంక అక్కడికి ఒక గమ్యం మార్చుకోవడం కానీ చేయాలి చాలామంది చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే వర్తమానాన్ని మాత్రమే ప్రేమిస్తున్నారు భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం లేదు అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు కొడుకుని చదవరా 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 అన్నాడు వాడు బాగా చదువుకున్నాడు అమెరికా వెళ్ళాలరా అమెరికా అమెరికా వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఏడుస్తున్నాడు వీడు నా కొడుకు లేడే అమెరికా వెళ్ళిపోయాడే నాకు నవలసు రాస్తున్నాడు కథలు రాస్తున్నాడు ఏడుస్తున్నాడు అసలు ఎవడు పంపించమన్నాడు నేను ఎవడు చదివించమన్నాడు వాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏడుస్తున్నాడు వాడు మంచి కోసం వాడు వాడు ఫ్యామిలీ కోసం వెళ్ళాడు ఇలాంటి తాపత్రయాలు వదులుకుంటే లైఫ్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది ఇదే మీరు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ అంటే నువ్వు ఏదో ఒక పని కావాలి అని చెప్పి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళావు ఏడు కొండలు ఎక్కావు చాలా కష్టపడ్డావు చిక్కడ దొరకలేదు చావడ చేసి మళ్ళీ దగ్గరనే ఏడుపు మొదలు పెడతావు ఎందుకు వెళ్ళావు కదా ఇంత కష్టపడి వెళ్తే నీకు మంచి జరుగుతుందని నమ్మకం దేవుని మీద ఉంటే మళ్ళీ ఏడుపు ఎందుకు ఇలా ఆలోచించడమే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అండి ఇలా ఆలోచిస్తేనే మమ్మల్ని అందరూ పొగరు అహంభావం ఇది అంటారు ఎందుకు లాజికల్ థింకింగ్ ఇది అంటే ప్రతిదానికి హేతు ఉంటుందండి హేతువు లేకుండా హేతు ఉంటుంది కొన్ని హేతువులు మనకు తెలియకపోవచ్చు తెలియనంత ఎలా కాదు తెలిసిందంతా కూడా ఇది కాదు చిన్నప్పుడు మన చిన్నప్పుడు కడుపు నొప్పి వస్తే వాతలు పెట్టేవారు కడుపు మీద ఇప్పుడు పెట్టడం లేదు ఎవరు చాలా వరకు తగ్గిపోయింది కదా అంటే అప్పటికి ఇప్పుడు హేతు పెద్దది కానీ ఇప్పుడు ఇంకోటి చేస్తున్నారు కడుపు నొప్పి వస్తే ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసు కదా అంత బెవర్స్గా చేస్తున్నారు సో హేతు అనేది ఎప్పుడు అది మిలమిల్లాడిపోతే మంట మంటలాడదండి దాన్ని అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ అంటారు కొత్త రకంగా ఆలోచించు ఆపిల్ పండు కింద పడితే కింద ఎందుకు పడింది పై కిందకి వెళ్ళలేదు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ యాక్చువల్గా మీరు ప్రేమ అనే నావెల్ని ఆంథ్రపాలజీ బేస్డ్గా రాశారు నేను ఈ ఈ ప్రశ్న అడగడం నా వెనక్కాల ఉన్న కారణం అది అంటే ఆంథ్రపాలజికల్గా మానవ ఇప్పుడు మీరు ఇందని చెప్పినట్టుగా మ్యాలినోస్కి ఇలాంటి ఆంథ్రపాలజిస్టులు ఏం చెప్తారు రెడ్ క్లిప్ రౌన్ లాంటి వాళ్ళు హేతు పెరుగుతున్న కొద్దీ సమాజంలో ఒకప్పుడు మనకి మసూచి కావచ్చు లేకపోతే ఫైలేరియా
ఇట్లాంటి వాటికి కారణం తెలిసిన కారణానికి ముందుగా పరిష్కారం తెలియకపోవచ్చు మైట్ బి లేట్ లేట్ అవుతుంది వాళ్ళు మీరు ఎందా అన్న వాటిలో నుంచి రిగ్రెట్ భవిష్యత్తు పదాలు వాడారు అంటే గతం తాలూకు మీ మొత్తం ఎంటైర్ లైఫ్లో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే రిగ్రెట్ అయ్యే సందర్భాలు కానీ పనులు కానీ ఫస్ట్ విషయం పెళ్ళి అండి నాలాంటి వాడికి అసలు పెళ్లి చేసుకోకూడదు నేను మా లాంటి వాడు అంటా నాలాంటి వాడు కాదు ఎందుకంటే మాకు ఎప్పుడు గమ్యము డబ్బు సంపాదించడం పావర్టీలో జోచ్యం కాబట్టి మన నమ్మి అత్తారింటికి వచ్చి పుట్టింటిని వదిలేసిన ఆడపిల్లకి సహేతుకమైన న్యాయం చేయలేకపోయాం అనేది ఒక రిగ్రెట్ ఎందుకంటే నాటకాలు ఆడటం రాత్రి ఒంటి గంటకి రావడం నాటకాలు రాసేవాడు ఆడేవాడి ఆ రిహార్స్ వచ్చి రావడం అక్కడ పొడిచింది లేదు ఏం లేదు రాసేవాడికి ఏముంటుంది అక్కడ అదొక పెద్ద ఉపోరియ ఆ అమ్మాయి కొత్త ఇంట్లో అందరం సింగిల్ బెడ్రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం మేము ఫాదరు తమ్ముళ్ళం ఆ కిటికీ తీసినప్పుడు తలుపు తీసినప్పుడు అందరికి మెలకు వస్తుందేమో తిడతారేమో నన్ను అని చెప్పి ఆవిడ ఒంటి గంట వరకు మెలకుగా ఉంటాం మేము పనికిరాం పెళ్ళికి రెండో రిగ్రెట్ ఏంటంటే మా అబ్బాయికి చిన్నప్పుడు కంఫర్ట్స్ సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోయాను డబ్బు లేకపోవటం వల్ల వాడు ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే చదువుకున్నాడు ఈవినింగ్ కాలేజీలో ఎక్కడ ఫీజు మంచి కాలేజీలో ఎక్కడ చేర్పించలేదు ఆయన అప్పుడు బాగా పైకి వచ్చాడు అది వేరు సంగతి కానీ అదొకటి రిగ్రెట్ సో అన్నిటికీ డబ్బే కారణం డబ్బు అపరిమితమైన వాంఛ తాపత్రయం మొదటిది నా వైఫ్ గురించి చెప్తున్నాను వాంఛ అంటే ఏదో జీవితంలో సాధించాలి నాటకాలు రాయాలి ఆ చప్పట్లు అని చెప్పారు చూడండి ఇక్కడ మీరు అట్టం అంటే మనం రెండు పాయింట్ అంటే చెప్పండి చెప్పండి ఒకటి ఏంటంటే మన వాళ్ళందరూ ఏమంటారు అంటే ఎంత గెలిచి రచ్చ గెలవాలి అవునండి మామూలుగా అందులో సప్లిమెంట్ గెలవడం అంటే ఏంటి ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు మీకు పెళ్ళి అయింది ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు రచ్చ గెలవనే వారు అది ఇంపాసిబుల్ ఇంత చేసి ఇంత ప్రేమగా చేస్తే ఇంకొంచెం చేయొచ్చు కదా అంటారు సో ఇంటి గెలవటం బయట గెలవటం అనేది అసలు గెలవటం అనే పదానికి రకరకాల డిఫరెన్స్ ఉసామైన్ బిన్ గెలవటం అంటే నాలుగు వేల మంది చెప్పడం మహాత్మా గాంధీ గెలవటం అంటే స్వతంత్రం సో గెలవటం అనేది కాన్సెప్ట్ రకరకాల సాటిస్ఫాక్షన్ అండి నీ సాటిస్ఫాక్షన్ సో నేను నాటకాలు ఆడి సాటిస్ఫాక్షన్ చేసిన అందువల్ల ఆమెకు అన్యాయం జరిగింది మన ఏ ప్రపంచంలో ఎప్పుడన్నా సరే ఒకళ్ళకి బాగా ఆనందం ఇచ్చేది నాకు తెలుసు అండి ఇది కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా ఓకే మనం కెరీర్ బిల్డింగ్లో తాపత్ర ఏర్పడుతూ కింద మీద పడుతూ తెలియని తనాలు కొన్ని అదే వేరే సంబంధాలు వాటి ఉబ్బరి నేమ్ ఇట్టు ఉంటాయి కానీ నలభైలకి యాభైలకి వచ్చేసరికి నేను దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది అసలు కాదు నెక్స్ట్ అడుగుతాను నలభైలకి యాభైలకి వచ్చేసరికి కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత కాసం ఇల్లు మాట్లాడుకోవడానికి ఓపిక లేక ఇద్దరు అట్లా కూర్చొని హ్యాపీగా ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటారండి అప్పుడు ఇంకా బాగానే ఉండదు కదా బాగానే ఉంది ఇంకా బాగానే ఉన్నాగా నేను అయిపోయింది కదా ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే అండి నీ నీ టేస్ట్ వేరు ఇంకో టేస్ట్ వేరైనప్పుడు ఫస్ట్ డిఫికల్టీస్ దీనికన్నా ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ సర్కిల్స్ లేకపోవటం నేను రాసుకుంటున్నాను అనుకోండి మా వాడు మంచి పెయింటింగ్ వేస్తుంది కింద ఆవిడ కింద పెయింటింగ్స్ వేసుకుంటూ అలా ఉంటుంది నేను రాసుకుంటూ ఉంటాను ఓన్లీ ఫర్ ఆనందం కోసం మాత్రమే కలుస్తాం భోజనం చేయటం అట్లా మళ్ళీ ఎవరి జీవితం అక్కడ చేస్తాం ఇది బెస్ట్ లైఫ్ అని నా ఉద్దేశం అండి ఎంక్రోచ్ అవ్వకుండా సినిమాకి దీన్ని ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేయగలరా ఇది ఎవరికైనా కొత్త దంపతులకు కానీ లేకపోతే ఉపయోగపడుతుందని అడుగుతాను వ్యక్తిగత జీవితం ప్రైవేట్ సర్కిల్స్ అవతల వాళ్ళ కళని అభిరుచిని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని గౌరవించడం భార్య భార్య భర్తలు ఇది చాలా కంపల్సరీ అండి తర్వాత హిగిల్ చేయకుండా ఉండి ఇప్పుడు ఆవిడ కార్తీక దీపం సిరియల్ చూస్తుంది అనుకోండి ఏం చూస్తావే అనకూడదు అండి ఆవిడ టేస్ట్ ఆవిడది నేను తప్పు చేద్దాన్ని రాసినప్పుడు ఇదేం పుస్తకం ఉండని ఆవిడ అనకూడదు ఎవరు టేస్ట్ ఆవిడ ఇలాంటి మెచ్యూరిటీ ఆ ఏజ్లో రాదండి చాలా కష్టం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అందుకే ఇన్ని విడాకులు తీసుకోవటం ఇదంతా ప్రైవేట్ సర్కిల్స్ ఒకటి చాలా పెళ్ళల పెంపకం ఒకటి ఒకళ్ళ టేస్ట్ ఒకలా ఉంటుంది ఇంకో టేస్ట్ ఇంకోలా ఉంటుంది అక్కడ కూడా కొన్ని డిఫికల్టీస్ వస్తూ ఉంటాయండి ఇలా చేద్దాం అని ఒకళ్ళు అలా చేద్దాం అని ఒకళ్ళు ఈ అమ్మాయికి చిన్నప్పుడు డ్యాన్స్ చేయాలని కోరుకుంటే చేయలేదు అనుకోండి కూతుర్ని డ్యాన్సర్ చేస్తాను అంటుంది అది కుడ్డు కూడు పెడుతుందా గుడ్డ పెడుతుందని ఇతను అంటాడు ఇక్కడ ఇలాంటి గొడవలు వస్తాయి భార్య భర్తల మీద గొడవలకి కాదేది కన అనర్హం అన్నట్టు ఏదైనా వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా నేను మీ విజయంలో భాగస్వామ్యం అనే ఈ బుక్లో ఆ పాయింట్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మీరు దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పారు ఏది భార్య భర్తం దాన్ని మీకు మగడు వేల్పన పాత మాటది అని చెప్పి మనకి గురజాడ పరవర్ లాంటి వాళ్ళు గత
డైరెక్ట్గా ఆ పదం వాడకపోయినా భార్యాభర్తలు స్నేహితులుగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన దాంట్లో నుంచి నాకు అర్థమైంది భార్యాభర్తలు స్నేహితులుగా కన్నా రూమ్మేట్లుగా ఉంటే బెస్ట్ ఏమో అన్నట్టుగా అంటే పదం మీరు వాడలేదు కానీ అంత ఎంటైర్ మీరు డిస్క్రిప్షన్ అంతా చేసిన తర్వాత ఐ థింక్ మా టీవీలోనే ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఐ థింక్ లాంగ్ బ్యాక్ ఇట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ అందులో కూడా మీరు నేను యూట్యూబ్లో వెతికాను ఆ ఇంటర్వ్యూ కానీ దొరుకుతున్నాయి మా ఐ థింక్ రీసెంట్గా సతీష్ బాబు గారు కూడా అది ప్రస్తావించారు మీ దగ్గర జర్నలిస్ట్ జర్నలిస్ట్ డైరీ సతీష్ బాబు గారు సో భార్యాభర్తలు అనేవాళ్ళు ఎవరి జోన్లో వాళ్ళు ఉంటూ ఎవరిని ఇంకొకళ్ళు గౌరవించుకుంటూ ఎవరి సిద్ధాంతాలు ఒకళ్ళ మీద రాద్ధాంతంగా పూసేయకుండా ఉంటే చాలన్నది చాలంటే నైంటీ పర్సెంట్ చాలండి ఎందుకంటే పిల్లలు వచ్చేసరికి ఇద్దరు చెరువు సిద్ధాంతం పెట్టుకుంటే కుదరదు కదా అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి నేను చెప్పేది చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలు పుట్టగానే భార్యాభర్త ఒకవైపుకు వచ్చేయాలండి ఆ పిల్లల్ని పెట్టుకొని రెండు స్తంభాల్లాగా ఆ ఇంటిని మెయింటైన్ చేయాలి అలా ఉండటం లేదు వీడేమో క్లబ్లు పేకాట తాగుడు ఇవన్నీ చేసి పది సంపాదన సంపాదన ఈవిడేమో సీరియల్స్ ఇంట్లో వంట పక్కింటి వాళ్ళు కబుర్లు చీరలు ఇది ఈ పిల్లల్ని పట్టించుకునే నాథుడు లేకపోతే వాడి నుండి కామన్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది పిల్లల కామన్ ఇంట్రెస్ట్ అది గొడవలు వస్తుంది